Bonjour, bonjour Allez, c'est reparti pour les astros du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, les amis. Euh, moi, ça va, c'est la forme. Je pète la forme, donc euh, tout va bien. Euh, bon, en retard, comme d'habitude, hein, mais ça, on est à l'habitude. <rire> Manque de temps. Hein. Euh, voilà, bon, bref, tout ça pour vous dire que on démarre novembre. Euh, les astros du mois de novembre, donc, euh, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Euh, ne cherchez pas à adapter à tout prix, hein. je le dis à chaque fois, mais c'est important. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus, si jamais le signe solaire ne vous parle pas. Mais en tout cas, euh, comme d'habitude, fait, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Euh, gardez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de votre vie, euh, du sens que vous voulez lui donner. Euh, voilà, ici, ça n'est qu'une guidance générale et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Euh, à tout le monde, pardon. Et donc, si vous voulez euh, avoir plus de détails, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Euh, J'ai des créneaux hein, qui sont libres sur novembre, donc pas de souci. Euh, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Dans cette barre d'infos, vous retrouverez aussi le minutage euh, pour éviter le blabla du début. Et puis, euh, le nom des jeux, voilà, et toutes les coordonnées nécessaires si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. Euh... Bah écoutez, on va y aller, hein, c'est mieux. Et puis, euh, bah, en attendant, je vous souhaite un joyeux mois de novembre. Euh, voilà, et puis euh, bah, prenez soin de vous, comme d'habitude. Et surtout, restez positif, il y en a besoin. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. C'est parti. Euh, on y va tout de suite avec votre état d'esprit déjà. Alors, il y a euh, le côté réflexion, le côté euh, je prends un peu de recul parce que j'ai une décision à prendre ou pour, en tout cas, je retrouve mon pouvoir de décision. Euh, C'est un peu ça, d'accord Je prends du temps pour moi. C'est plus dans ce sens-là, en fait. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai euh, peut-être plus trop le choix. Je suis obligée de me battre pour m'en sortir. Je suis obligée de travailler. Alors, ça peut être évidemment euh, euh, dans le côté euh, physique où on est obligé de travailler, d'accord D'avoir un travail, d'avoir une profession. Mais c'est surtout, je, je suis obligée de travailler sur moi, sur mes énergies, euh, je... je pour pouvoir avancer, d'accord Je ne sais pas ce qu'il y a après. Oui, bon ben voilà, on a le page de bâton juste après. Donc, il y a certainement une nouvelle aventure qui démarre, qui soit va vous permettre de travailler sur vous, va vous permettre de, euh, de retrouver votre place. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est décisionnaire, c'est quelqu'un qui tranche, hein, qui est assez logique, qui est assez, je dirais même presque froide, euh, pour pouvoir euh, avancer, d'accord C'est quelqu'un qui va... <coughs> qui qui trouve sa place, qui a sa place pour et qui décide pour elle. Euh, et du coup, il y a besoin de, de prendre ce temps de recul. Peut-être que c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et là, on sent qu'il y a une énergie qui revient, l'énergie du travail sur soi, euh, de la reprise de confiance. Euh, et du coup, ça va vous apporter, ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous permettre d'accueillir euh, ce qui était bloqué jusqu'à présent. Euh, on sent qu'il y a, il subsiste peut-être encore quelques petites difficultés, quelques, petites, quelques petits obstacles, mais vous trouvez l'énergie en vous pour pouvoir euh, dépasser ces obstacles et continuer, d'accord Donc il y a certainement une nouvelle aventure, quelque chose qui démarre, qui a démarré ces temps-ci et qui fait que, eh bien, vous allez, euh, euh, vous allez vous battre pour ça. D'accord Vous allez vous battre pour, d'une part, reprendre votre place. Et ensuite, euh, alors, il y a des peurs, hein, ça c'est clair. Hein, il y a encore des choses à travailler. Mais c'est une possibilité, ici, je dirais en novembre, de travailler sur vous 
de travailler sur vos énergies pour pouvoir reprendre votre place. Voilà, c'est un peu comme ça que je, je l'entends. Alors, avec le jeu normand, il y a plein de belles choses. Hein. On sent que vous allez vers l'amélioration, vous allez vers l'abondance. Il y a une possibilité d'un un bel engagement ici. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau euh, simplement de l'accord que vous avez avec vous-même. D'accord Ici, on a cette belle unité intérieure euh, dans vos ressentis, dans les énergies euh, qui, qui, vous, qui vous animent. D'accord Donc, on sent qu'il y a des petits blocages, encore une fois. Donc, il peut y avoir... Des petits obstacles, peut-être la méfiance donc, que, vous, que vous ressentez euh, par rapport à ce que vous avez peut-être déjà vécu dans le passé. On a quand même la carte de la croix ici. Donc, il y a ce côté, euh, ce côté passé à dépasser. <rire> voilà, on va dire ça comme ça. Euh, à mettre une croix sur euh, peut-être des peurs. Et on le voit bien ici avec le tarot, hein, on a cette, cette opportunité d'avancer qui là est suggérée évidemment par le côté bouquet, par le côté euh, euh, proposition, qui peut être du coup une proposition professionnelle. On va recouvrir, on verra bien, mais on sent que voilà, il y a peut-être ici des croyances limitantes, peut-être des peurs euh, par rapport à ce que vous avez déjà connu. Il y a une difficulté qui est en relation avec votre passé avec ce que vous avez déjà vécu. Et ce qui fait que ce page de bâton, oui, vous travaillez. Alors évidemment, c'est la carte du 8 de, de Pentacle peut suggérer dans le milieu professionnel. Hein. Vous travaillez à votre évolution, à votre avancée, mais en même temps, on sent que bah, vous êtes un petit peu sur la défensive. On sent que, voilà, c'est pas acquis. Hein. Parce qu'il y a des regrets, parce qu'il y a euh, une vision de, ouais, de cinq qui se suivent. Hein. Donc, il y a vraiment ce, ce côté euh, peur du rejet, peur de l'abandon, euh, l'insatisfaction quelque part. On, on, on pense à tout ce qu'on n'a pas alors qu'on devrait penser à ce que l'on a déjà. Et du coup, ça provoque effectivement bah, des énergies un petit peu négatives parce que, et encore, encore un 5, hein, on, a, on a les 3 5 qui sont côte à côte, euh, des conflits, hein, des conflits intérieurs, des conflits euh, euh, en rapport avec des douleurs du passé. Hein, et c'est bien ça qui ressort. Donc, d'où l'intérêt ici de prendre du recul par rapport à ça. On a la carte de la lune qui clôture un peu euh, ce que je viens de dire en disant qu'il fallait aller puiser au fond de vous pour faire sortir toutes ces douleurs, toutes ces, toutes ces peurs et pouvoir les, les maîtriser et partir à l'aventure quelque part, partir dans cette nouvelle opportunité. Parce que pour moi, il y a une nouvelle opportunité qui se déclenche, il y a quelque chose, un nouvel engagement qui soit professionnel, sentimental, euh, qu'il soit euh, personnel, que ce soit par rapport à vos propres unités intérieures, euh, oui, à votre propre unité intérieure. C'est vraiment quelque chose qui a un rapport avec un engagement, avec la réussite de l'engagement, d'accord Par rapport à cet engagement. Donc, vous avez envie de réussir une carrière professionnelle, vous avez envie de réussir un nouveau travail, vous avez envie de réussir une nouvelle relation. On sent que c'est quelque chose qui est prioritaire, c'est quelque chose qui est un, euh, important pour vous et que vous allez devoir ici... Peut-être, Vous voyez, il y a peut-être un nouveau contrat, hein, il y a peut-être un nouvel engagement ici avec la carte du livre. Hein, mais ça suggère ici une compréhension, ça suggère euh, le fait d'approfondir Notamment d'approfondir vos ressentis, d'approfondir euh, tout ce qui vous anime à l'intérieur pour pouvoir aller vers cette abondance. On a la carte de l'abondance à la fin, la carte des poissons. Donc on sent qu'il y a une réussite ici, une possible réussite. Je, je mets possible. Pourquoi Parce que vous avez ce, ces, ces, ces rochers-là, vous avez cette montagne qui fait que en rapport avec vos précédentes expériences, on a toujours les doutes, on a toujours les incertitudes. On est toujours en train de se batailler et de rester sur, 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 sur la défensive. On est sur la réserve, d'accord, qui, qui peut être suggérée par le renard. D'accord Si ce n'est pas dans le professionnel. Allez, on va recouvrir, on va aller voir. Alors déjà, sur le cœur, on va aller voir un petit peu <coughs> qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Alors, je ne dirais pas que c'est ce qui est prioritaire, c'est peut-être ce qui vous anime, d'accord Ici, c'est vraiment, euh, alors oui, ce qui est prioritaire, mais les ressentis, les émotions que vous, que vous avez en ce moment, dans ce mois de novembre. On sent qu'il y a une problématique d'auto-sabotage en rapport avec le passé, avec quelque chose qui est lourd. Euh, et du coup, ça, ça provoque du stress, ça provoque 
un certain auto-sabotage, on a la carte du serpent, hein, euh, voilà, c'est toujours des énergies un peu toxiques, un peu négatives, qui fait que par rapport à, à l'engagement qui pourtant, lui, est positif, va vous mettre dans une espèce de doute, d'incertitude, de, d'énergie un petit peu neuve de bâton. D'accord Des énergies euh, dos au mur, de bataille, de ne pas savoir... Euh, euh, une énergie de... d'une un, problématique de positionnement. D'accord Par rapport à ces énergies, euh, je dirais, euh, difficiles en rapport avec ce que vous avez connu. La carte de l'encre suggère qu'il <coughs> y a un souci d'équilibre dans vos émotions, dans vos ressentis, et qu'il va être nécessaire de, de trouver un équilibre là-dedans. D'accord et de ne pas se laisser euh, manger presque, Alors, je dis manger parce que je vois les souris qui grignotent les courrières, euh, manger par, par ces énergies toxiques. D'accord Donc ça veut dire quoi La carte de l'encre parle aussi de déplacement, on parle aussi de, du fait de, de partir, de sortir de ces énergies-là. D'accord Donc on peut aussi euh, alors, être stressé par un déplacement, être stressé par le fait de devoir partir de quelque part, hein, c'est possible. Bon, mais ça a rapport vraiment avec l'émotionnel. Ça a rapport vraiment avec ce que vous ressentez au moment où l'événement arrive, où cet engagement prend euh, effet, hein, où vous signez le contrat, par exemple. Peut-être ici, on a des contrats qui se signent, euh, des possibilités, des, des opportunités pour un contrat professionnel, mais ça nécessite un déplacement. Et là, ici, on est dans le stress, on est dans l'angoisse parce qu'il faut changer des choses, parce qu'il faut partir, d'accord Voilà, il faut lâcher quelque chose ici. Et, et ça, ça a rapport avec, avec vraiment le côté ressenti, le côté sentiment, le côté euh, euh, émotion, ce qui est à l'intérieur de vous. D'où l'intérêt de prendre du temps, de, de, de prendre du recul pour pouvoir gérer la situation ici à propos de cet engagement, d'accord Alors... Ça peut être ici un engagement du passé. Hein. Il peut y avoir ici quelque chose qui est difficile. Un engagement du passé, alors ça, ça, peut, être, euh, ça peut être une autre hypothèse, hein, d'accord C'est un autre message. Ça peut ne pas être pour les mêmes personnes. Ici, il y a peut-être quelque chose, un, un engagement du passé qui peut aller vers l'amélioration. Quelque chose qui, pour l'instant, vous provoque cette instabilité émotionnelle, mais qui en approfondissant, en trouvant peut-être des solutions, en, en, en signant un accord, va permettre ici d'aller vers l'abondance. Il y a peut-être... Alors, quand je dis d'aller vers l'abondance, par exemple, je vous donne un exemple concret, il se peut ici que vous trouviez un accord pour avoir, euh, je ne sais pas, un prêt, pour avoir des finances, d'accord C'est peut-être quelque chose qui était bloqué auparavant. Ça peut être ça. Ou ça peut être en rapport avec une situation passée qui va vers l'amélioration parce qu'on arrive à trouver une entente, parce qu'on arrive à trouver un accord qui peut même d'ailleurs être un accord financier. Et là, on est plus dans le relationnel, par exemple. Hein. Une histoire, de, une histoire de, je sais pas, de séparation, une histoire de... On peut trouver aussi par rapport à un travail, hein, ça peut être ça aussi, d'accord Par rapport à une situation passée euh, professionnelle. On peut trouver un accord pour... Ici, clairement, j'ai peut-être euh, des personnes qui euh, sont dans, dans l'optique d'avoir une promotion dans leur travail. Mais on sent qu'il y a des peurs. Hein, des peurs par rapport à est-ce que je vais être capable Est-ce que, euh, est que peut-être que cette promotion, elle m'oblige à partir, à aller ailleurs Et, et du coup, est-ce que je vais le faire Est-ce que je ne vais pas le faire Est-ce que je suis capable Enfin, vous voyez, tout ça. Il y a, avec le 8 de, de Pentacle, vous avez cette notion de travail, cette notion de capacité, de compétence. Donc du coup, ici, on, on sent qu'il y a vraiment ce côté-là qui fait peur. Est-ce que je vais être capable d'y arriver Est-ce que, euh, est que je ne vais pas, euh, est -ce que je vais pas enfoncer euh, une porte ouverte et puis euh, me retrouver le bec dans l'eau Vous voyez, c'est un peu ce genre de question. Euh, bon, on va, on va continuer. Hein. Donc sur la carte de, de l'anneau... On a la faux, la, le, le chemin et les étoiles. On voit que c'est une histoire de, euh, alors de destinée, certes. Ça peut être une relation, par exemple, destinée, une relation karmique, pourquoi pas. Euh, mais ça peut être aussi simplement le fait de devoir 
que c'est un, un, un engagement qui vous emmène vers quelque chose de souhaité, vers votre chemin, vers votre objectif. D'accord Et il y a certainement une décision à prendre, ça va être celle de trancher. De trancher avec quoi De trancher avec vos doutes, avec vos incertitudes, avec une, avec le, une situation passée, pour pouvoir tourner la page et aller vers l'abondance. D'accord Vers la réussite de cette relation, par exemple. Ou la réussite de votre, de votre rêve, de votre projet, tout simplement. Hein. Donc, on a bien ici le fait de devoir d'être dans cette position de reine d'épée, de trancher, de décider de la direction que l'on veut pour soi. C'est comme si vous aviez la direction, votre destin ici, entre les mains. Vous, de, vous devez décider de ce que vous voulez pour vous. D'accord D'ailleurs, il y a une autre carte derrière. Ah, ben voilà. On, on a, a l'opportunité. D'accord Je n'ai même pas vu, vous voyez il y, a, il y a cette opportunité sur laquelle vous devez trancher. Donc peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une proposition professionnelle, peut-être un projet que vous voulez mettre en place qui vous, qui vous emmène sur votre chemin, qui vous emmène vers votre objectif. Mais pour ça, vous devez trancher, vous devez décider, vous devez vous affirmer, trouver votre place, encore une fois. Et votre place, c'est la reine d'épée. Alors sur la croix... Sur la croix, on a euh, un apaisement, on a euh, euh, on a j'avais un mot juste à, je, je le cherche, je ne trouve plus. Une réconciliation. Voilà, on a une réconciliation. Ça peut être une réconciliation parce qu'on a on trouve un accord, d'accord, mais ici, ça peut être une réconciliation juridique, une réconciliation qui passe par le biais d'une officialisation. Donc, ça peut être, je ne sais pas, si vous êtes en, en procédure de divorce, par exemple, c'est un divorce qui peut être acté, par exemple. Hein, on passe devant le juge, euh, voilà, il y a une notion d'officialisation. De, de, Mais, en même temps, comme il y a l'abondance en dessous, il y a vraiment ce côté, ça permet d'aller vers quelque chose de mieux. Hein. Donc, une décision qui est peut-être à prendre avec euh, des, euh, comment dire, un atout juridique derrière... Mais ça permettra ici de mettre fin à un passé, d'accord Ici, professionnellement parlant, je dirais qu'il peut y avoir des officialisations, des nouvelles par rapport à... Euh, alors, soit le fait d'avoir une proposition professionnelle et de l'acter, d'avoir une signature de contrat, d'avoir quelque chose qui s'officialise. On a des nouvelles par rapport à ça. Euh, ça peut être aussi par rapport à... Euh, au fait de d'arrêter un travail. La carte de la croix suggère qu'il y a la fin de quelque chose. Et comme il y a la carte du renard, il se peut que certains envisageaient d'arrêter un travail et que en novembre vous pourriez officialiser la, la situation. D'accord. Voilà. Donc ça ne vous emmène que vers du mieux, hein d'accord. Mais attention parce que on a quand même cette carte des obstacles qui fait que ben, vous pourriez peut-être renoncer j'entends, euh, renoncer à, à aller jusqu'au bout parce que, ben, il y a des peurs, il y a, y a du stress, d'accord Il y a une proposition. Pour moi, il y a une proposition. Alors, si on reste dans le, dans le domaine professionnel, pour moi, il y a une opportunité de partir de là où vous êtes pour aller peut-être vers autre chose. Voilà. À vous de voir si vous acceptez ou pas. Quelque chose qui vous tente, quelque chose qui peut, peut faire ressurgir des peurs, du stress, de l'angoisse, qui va vous mettre peut-être, qui va vous chambouler un petit peu émotionnellement. On le voit bien ici, hein, que voilà, peut-être que c'est plaisant, peut-être que ça vous emmène vers quelque chose de mieux, mais c'est compliqué. Alors ici, il y a aussi la possibilité peut-être d'avoir une promotion, encore une fois, je, je parlais tout à l'heure, ou d'avoir un nouveau travail qui vous permet de gagner plus d'argent, mais qui nécessite des déplacements ou qui nécessite de partir. Et ça, ben voilà, après, c'est le libre-arbitre, il est là, hein d'accord Alors, sur le, sur le livre, justement, on va voir... Alors, il y a la question de... Voilà, la question du nouveau départ, et la question de... Euh, d'une décision, d'un accord, de trouver, peut-être avec une autorité, quelqu'un qui va vous permettre de, de prendre ce nouveau départ. Mais ça peut c'est possiblement aussi vous qui 
gagner en confiance, qui trouver une place et qui vous, ça vous permet de, 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 de prendre ce nouveau départ. D'accord Il y a ce côté euh, un peu stabilité. C'est peut-être ici cet accord-là, cet engagement ici, qui peut être professionnel, personnel, amoureux, vous voyez, qui peut vous permettre ici une meilleure connaissance de vous-même et du coup de grandir, d'avoir une, une certaine stabilité, de prendre un nouveau départ. De toute façon, on va vers le mieux. Hein. Même si c'est bloqué, même s'il y a des obstacles, je pense que la situation ici ne fait que s'améliorer. Alors ici, des entretiens, des discussions euh, positives, des discussions qui... On a deux fois le soleil. Hein. Donc pour moi, il y a une belle opportunité ici. D'accord Pour certains d'entre vous. Il y a vraiment le fait d'aller passer un entretien, d'avoir une proposition euh, qui vraiment euh, est satisfaisante pour vous, va vous emmener la réussite et certainement euh, une réussite dans tous les domaines, je dirais. Aussi bien dans un mieux-être pour vous, de prendre votre place de reine d'épée. Moi, je n'ai pas d'autre mot à dire que ça. C'est vraiment le fait de, de, de pouvoir vous affirmer dans quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Que ce soit sentimentalement, professionnellement, personnellement, peu importe. Ici, on sent que de toute façon, on va vers ça. Donc, on éclaire la situation. On a une opportunité qui va vraiment euh, nous interpeller parce qu'elle va vraiment nous, nous demander d'une part de, euh, de gérer des émotions un peu contradictoires. Mais en plus, ça va nous permettre euh, de grandir de cette situation. Et ça va nous permettre d'aller vers du mieux. Donc... D'où ce besoin de réflexion, savoir si on a les compétences, si on a les capacités, quelle est la place que l'on veut occuper. Est-ce est que cet engagement, on a envie d'y trouver une place Est-ce qu'on se sent capable de le faire Et si, pas, si on ne se sent pas capable de le faire, prendre le recul nécessaire pour gérer cette situation de compétences et acquérir les compétences dont vous avez besoin. Donc pourquoi pas Grâce à une formation, grâce à une proposition d'apprentissage, hein, voilà, on peut repartir faire des études. On peut ici euh, peut-être... Euh, bon, j'extrapole un peu, hein, mais c'est une possibilité en tout cas. Il y a quand même une possibilité de recherche ici. Alors, ces poissons... On a le cœur sur les poissons, donc vraiment une abondance... Hein. Vraiment une belle opportunité, quelque chose qui va vous faire vibrer. On a encore ici le journal, donc pourquoi pas ici un accord financier, pourquoi pas un accord pour une formation, pour un apprentissage, pour quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. On trouve vraiment ici un accord, une amélioration. Voilà, on a la carte du jardin qui clôture. Ça peut être vraiment une signature de contrat ou une officialisation avec une, une administration aussi, hein, d'accord Ici, si, par exemple, en, en cas de divorce, on a ici le résultat, l'accord de trouver euh, euh, qui met fin à une situation. Ça met fin au blocage, d'accord On a la, la croix sur les blocages. Donc, on a encore, on retrouve les mêmes cartes. Il y a ce côté où on doit travailler sur des peurs. La peur d'être déçu, la peur d'être rejeté, de ne pas euh, de vous tromper, encore une fois peut-être. On travaille sur ses peurs, mais en même temps, on met fin à des blocages, parce qu'on apprend, parce qu'on grandit. D'accord Et ça, ça nous emmène vers, euh, bah vers euh, l'avenir, vers une nouvelle proposition, d'accepter, bah vers une solution, d'accord Vers une opportunité. La carte de la clé, c'est aussi une opportunité. D'accord Un accord. Bon, ben bah voilà, hein la boucle est bouclée. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon alors, on a la carte de la peine, de l'illusion, harmonie, espoir, puissance, engagement et souplesse. Alors c'est, je dirais, les cartes, se, les cartes se parlent, les cartes se répondent parce qu'effectivement au niveau sentimental, au niveau relationnel, c'est même, la même problématique. On sent ici qu'il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous contraint et c'est la peur. C'est la peur de vous tromper. La, on voit que ça vous désorganise, ça... Ça chahute un peu l'harmonie que vous souhaitez dans votre vie, d'accord Donc, c'est évidemment une, une instabilité, je dirais, émotionnelle hein, par rapport à votre cœur, encore une fois, parce qu'on a ces peurs ici à dompter, on a ces peurs à travailler. 
Et on garde l'espoir de pouvoir ici, puissance et engagement, de pouvoir stabiliser un engagement que l'on connaît aujourd'hui ou que, ou que l'on va connaître en novembre. D'accord Ici peut-être qu'il y a quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui s'ancre qui dans la matière. Ça vous permet de retrouver confiance en vous, de retrouver votre puissance. Donc encore une fois, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va vous permettre de euh, vraiment retrouver une confiance en vous, de vous repositionner en tant que reine d'épée. D'accord Alors la reine d'épée, c'est une énergie, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein. Donc voilà, Donc, on sent ici qu'il y a une légèreté qui est retrouvée. Il y a une souplesse qui va se remettre un petit peu en route, malgré la peur de vous tromper. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur ces énergies-là, la peur de rejet, la peur d'abandon, euh, la peur de vous tromper, de, de trahison peut-être, pour essayer de recréer cette harmonie, parce qu'il y a quelque chose ici qui, qui mérite que vous vous y attardiez. Il y a quelque chose qui mérite toute votre attention et qui peut s'ancrer dans la matière à long terme. D'accord Donc ici, on a la carte de la sincérité. Oui, il faut ouvrir les yeux sur vos peurs, ouvrez les yeux sur vos obstacles, sur vos propres obstacles. Voilà, on la rencontre, elle est là, hein, d'accord Ça vous évitera, effectivement, il faut dépasser, hein, voilà, vous, vous, vous devez passer par l'oubli de ce que vous avez connu auparavant pour que cette rencontre, cet engagement prenne forme. Parce que c'est bénéfique, parce que ça va vous ancrer, ça va vous stabiliser, ça va vous permettre de retrouver votre énergie, ça va vous repositionner en tant que RNDP. D'où l'intérêt ici de, de, de prendre du recul, de réfléchir à la situation et de trancher, de trancher peut-être avec des énergies qui sont plus négatives, de faire un travail sur vous pour gérer, euh, gérer vos peurs et, et les blessures que vous avez créées par des situations passées. D'accord On y reviendra... Euh, dans une vidéo spéciale, comme je fais tous les mois sur le sentimental, mais on y viendra au bout des semaines, tout, au fil des semaines, on verra comment ça se passe. Allez, on termine avec euh, quelques conseils de l'univers. On va voir. Bon, bah, éloignez-vous des personnes toxiques, hein, on est d'accord euh, Alors, je vais, je vais évidemment agrandir, c'est pas que les personnes, c'est les situations toxiques, c'est les énergies toxiques, c'est ce qui va, va vraiment vous empêcher d'avancer. Quand on s'éloigne, on arrive à, oui, cette personne qui, euh, qui, qui laisse échapper, en fait, euh, qui retire tout ce qui est négatif, euh, tout ce qui est noir. Donc, c'est un peu ça, hein, c'est le fait de... de, de de transformer son regard, de regarder positivement et de s'éloigner de ce qui va toujours être euh, nous maintenir dans, dans la peur, euh, dans, dans les blessures. Donc faire ce travail-là sur soi-même, c'est important. Alors on vous dit persévérer, succomber à la tentation, méditer. Bon, méditer, on retrouve l'ermite, hein, d'accord Ici, il y a vraiment ce côté et en, et en dos de deck, on a la carte de l'engagement. On voit bien que on est tenté ce mois-ci de, de croire en cet engagement. Peu importe le domaine. Hein. Voilà, on a envie d'y aller. Donc on vous dit, euh, éloignez-vous, identifiez ce qui est toxique, identifiez ce qui ne vous va plus pour pouvoir aller. Et c'est au travers de la méditation que vous allez y arriver. Méditation, réflexion, prise de recul, euh, faites comme, vous, comme bon vous semble. Hein. Et, et de persévérer, de continuer à y croire et d'aller vers cet engagement. D'accord Vous êtes sur la bonne voie à condition voilà, de retrouver votre enfant intérieur. D'accord Et donc, vous devez vous éloigner de toutes ces énergies qui sont, qui sont vraiment négatives, qui vous empêchent vraiment d'avancer. Bon, bah vous me direz les lions. Hein. Je vais vous laisser sur cette réflexion. <rire> Euh, passez un bon mois de novembre et puis de bah, toute façon je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos, à bientôt